直面风雨，独行使命，留下坚定背影。乘风吧，唱一一弦之歌的黎明，前行吧，未见之旅，等待我们开辟，虚展吧。买门票就同城，随订随玩，闪入园，同城旅行邀您收看高光时刻。我知道你现在觉得我在偏袒詹美，其实不然。我要回账号的确是有我的私心，也是为了调查其他相关联的人。张小北，后来的事儿大家不都知道了吗？你上网一搜，一大堆媒体采访稿。哎，那确实是挺厉害的。嗯。从一个打零工的小伙子到创立自己的工作室，现在又成为了最大的汇泉公司的总裁，特牛吧？是挺厉害，怪不得呢。说起他的时候，眼睛都泛着光。得了吧你，少笑话我。哎呀，我找男朋友啊，一定要找一个让我仰视的，平视的不行，俯视的更不行。确实，你以前那些男朋友一个都比一个厉害。你又挤得我是不是？谁像你啊，一心扑在工作和学习上，恋爱都没正经的谈过一个。我跟你说，女人独立自主是很重要，但是情感生活你也不能控着呀。女人是属水的，需要被爱情的滋润。我不行，我想象不到我跟你一样这么去恋爱的样子。<笑>哎。你对那个肖穆恩有什么了解呀、啊，亲爱的，你抓紧把肖穆恩团队打散，把他架空。啊，不是吧？我问你，肖穆恩，你有想回赵继凯？不是，没有。怎么着？你对这个青年创业家感兴趣啊？呃，不是因为这个，主要是他这个人，说不上来，就有点神神秘秘的，而且他对我挺好的。我跟你说啊，据我所知，肖穆恩长在浙江，那儿可是出人才的地方，而且他从小就是个学霸，出国之后呢，更是学业有成，真的是一个难得的青年才俊啊！这种事儿，试试啊，还是不？说了这么多，心里好没有了？嗯，好多人就洗洗睡吧。哎呦，哭的，看你眼睛都肿了，明天就不好看了。嗯。回来了。嗯，爸，你也刚回来，我给你煮东西吃。不用了，我自己煮。哎。早点休息，别熬夜了啊！嗯，嗯，爸。啊，不重要的事啊，明天再说。呃，爸，我还是想再劝您一次，要不您就别在汇泉干了吧？您看您，知名学者退休，功成名就的，怎么就非得去这个有争议的企业挣这个不干不净的钱呢？怎么道理给您说了这么多遍，您就是听不进去呢？我也跟你说了多少遍，啊！你什么时候不让爸爸操心了？哎，什么时候一切都能自理了？爸爸用得着这个年纪还出去拼命吗？不干不净的钱，你去给我挣个试试！我告诉你，就是这个钱，才能给你买房子，才能让爸爸闭眼的时候能够瞑目，才能对得起你先走一步的妈。爸。
我做这个工作也好几年了，自从我妈去世，我们父女俩就没有秘密。我赚了多少钱，您甚至比我还清楚，足够养活我一个年轻的女孩了。您不觉得您刚刚这个理由有点牵强吗？是。你这两年当网红，挣了些钱，也能养活你自己了。可这是一个正当稳定的职业吗？你都二十六岁了，这种事儿你能干到四十六、五十六？如果哪一天互联网的风向变了，你这样的人不吃香了，你怎么办？爸爸是希望你想清楚了，你到底想要什么？你究竟想干什么？得给自己有一个长远的规划。爸，我能干到四十六，能干到五十六。因为这正是您教给我的。我只想要正义，哪儿缺正义我就关注哪儿。比如石小虎，比如张小北。张小北，张小北给你惹了多少麻烦？石小虎现在人都没了，法院也已经审理完了，你怎么还盯着不放啊？爸，您可是一位著名的法学专家，您现在就告诉我，石小虎跟张小北。这两个人真的得到正义了吗？你，你无法无天了你！你谁是法，谁是天？我睡觉去了，爸。你。近期以来，在江城沸沸扬扬的汇泉科技对施小虎人身损害赔偿一案，今日终于落下帷幕。哎赵总啊，汇泉集团、礼堂、银行当场与原告詹美一方达成和解，这也意味着素来以强硬立场面对法律纠纷的汇泉集团慢慢，首次出现了低头的迹象。这事儿啊，非常严重，和解这事儿是小，可是，他给舆情带来的不利因素，将会像雪崩一样到来啊。就好比多米诺骨牌啊，一张倒下了，后边的一张会接着倒下，产生一系列连锁的反应。这种不利的舆情将会朝着我们最不愿意看到的方向发展。我明白你的意思，你指的是张小北。张小北啊，他，他现在生死不明，可舆情基本上认定他已经死了。等这一阵子过了啊，人们会把张小北淡淡的遗忘。可今天这事儿一下子又把咱们汇泉推到了舆论的前台，就这事儿，人们会认为是咱们汇泉退缩了啊，会认为是咱们汇泉做贼心虚啊。罗老师，那个礼仪堂的事情啊，我们回头再说。我相信他有他的理由。罗老师，你就说说你的想法，接下来我们应该怎么做？法律纠纷，很多事用钱解决，是最简单，也是让双方把损失降到最低的方式。嗯，媒体很快会拿张小北旧事重提，所以咱们必须得走在他们前面，和张小北的父亲达成协议，让他出具一份书面材料，证明张小北的死是由他个人和家庭造成的，跟咱们汇泉集团旗下的产品。没有任何关系，这样咱们就可以变被动为主动。我不觉得张小北的父亲是一个好搞的人，他不会那么老老实实的给我们出具一份书面协议。张小北的父亲，他常年住在医院，他们家庭是非常需要钱的。是，这种人正是因为需要钱，所以他才会一而再再而三，那就是一个无底洞。呃，老老师。在法律方面，您是专家，呃，有没有这么一种情况，就是我们给钱，然后让张小北的父亲永远不要来找我们的麻烦？呃，您看呢？大狗先上台。李
叫我别叫兄弟，都自己人，大狗介绍的，他让我来的。大狗都说过了。喂，在安检察官他们的努力下，我们通过施小虎的游戏账号，的确发现了几个高度疑似张小北的账号。这些账号累计充值的额度都很高，而且我们还发现这些账号背后实名登记的全部都是大学生。更奇怪的一点是。这些大学生居然都来自同一所学校——江城大学。那是不是能迅速的找到这几个大学生啊？而且要查一下他们充值的资金来源。行，我知道了。还有一点啊，我们不排除这些资金很有可能都来自于非法网络贷款，甚至已经蔓延扩散至江城大学内。如果我们推测是真的，那么这颗毒瘤我们必须要深挖干净，否则后果不堪设想。而这起案件的性质。也就不仅仅是非法网络贷款那么简单了。这次啊，是我们跟检方联合办案，希望我们能够通力协作，把这个案子办成铁案、好案。下面请安检察官跟我们分享一下检方掌握的信息。海轩，首先呢，这些非法网络贷款组织，他们会先设定一个。项目，然后通过一些非法的渠道购买数以万计起的个人信息，有些不是草台班子的职业人员，那他们就会通过更加特殊的渠道拿到更加精准的个人信息，基本都可以做到百发百中，贼不走空。所以，我们这次要侦办的重点就是在于要查到个人信息的上下源头。另外呢，他们也会安排一些客服人员来跟客户进行沟通，但是根据他们会规避法律、逃避侦查的习惯。他们会把某款 A P P 将上钩的客户吸引到其他尽可能减少留痕的平台去发放贷款，这也就意味着，他们会选择在局域网或者私域网去进行这项非法活动。所以，如果陌生人想要拿到贷款，还必须得有熟人介绍。大致的情况目前就是这样。你可以啊，这都做的挺好的，回头教教我啊。小蔡一蝶。这叫可视化图。出去一趟。哎，这是我们年轻一代检察官的必修课，也是最基本的技能要求。安姐在处理复杂案件的时候，尤其像这种涉及人员多、资金往来多、组织关系复杂的情况，就会要求我们使用可视化图。这不仅对我们公诉有用，而且分析的时候一目了然。你要是看卷宗的话，一页一页翻，你刚记住现在的要点，就把前面的要点给忘了，你还得翻回去从头看，多麻烦呀！安妮，肖总，安妮怎么在这儿啊？呃，小娇跟我说她在门口等我。是我让小娇帮忙给你发信息，让你下来的。原本呢想约你吃晚饭，可她说啊，你今天晚上加夜班，所以我就想打包给你送点来。啊，不用，真的不用，我刚吃过晚饭。谁这么晚来找你安妮姐啊？看那男的，会播的肖总，这不正追安妮姐了吗？这可是我最近听到的最大的新闻。知道没？差不离吧，反正我觉得迟早的事儿。不过是郎才女貌的，挺般配的呀。海轩，别聊了，帮你安妮姐拿一下东西。啊、哦，好。这里是汤啊，还有一些，我也不知道你们爱吃什么，就回来买了点。不是，就。哎，谢谢。那行。呃，不打扰你们工作，咱们改天再见。啊，行，再见。哎，肖总，谢谢啊。谢谢。你怎么下来了？何队让我下来帮忙的。我看你拿饭拿的倒挺快的，平时阅卷都没见你跑这么快。哎。何队在哪儿看到的呀？他怎么还能让你下来了？他扒窗户啊！他不好好工作。我天啊！来喽，吃点热乎的。哎呦，真香哎！我可听说啊，咱们是沾了安姐的光，大饱口福了。韩轩，你又跟人瞎说什么了你？哎呀，不错，还有汤。我师傅正好喂不好。你给他来一碗，这是专属的。行，喝汤。哎，何队人呢？
出去打电话了。先生，啊，罗老师，你回来了，见到张小北的父亲了。嗯，他不会是没签字吧？他对我说：“去死！”真没想到，这个世界上。还有宁肯选择死，也不愿意选择钱的人。哎，罗老师，他到底是怎么跟你聊的？哎，赵总，你听听吧。不需要你们在这里假模假式的。现在我不知道我儿子是生是死，您就急着要让我用儿子的命来换钱呢、啊？你看，你呀，误解了我们的意思。我们汇泉集团对你进行的是人道主义援助啊，没有任何附加的条件。这只是我们董事长、尹总啊，一片好意，不用担心。放屁，还没有任何条件。那你为什么要让我在你们这个合同上签字呢？啊，我是不懂法律，可我的眼不瞎，我看出来了。你们就是不安好心。你为什么总是用这种先入为主的态度来对待我们呢？其实很简单，你只需要在上面签个字，这一百万现金很快就打上。可你们的合同上写的清清楚楚，是应我的要求给补偿的。我什么时候向你们要求补偿了？啊？那这只是法律上的一个措辞。真没想到啊，这个老头子这么难搞。罗老师，嗯，那你觉得接下来我们该怎么办？啊，我刚才给尹总汇报了这件事，他还没给明确的答复，只是说一会儿会给咱们来电话。喂，董事长。啊，对，罗老师就在我身边。啊，好。董事长，您可以说了。罗老师，这我们是带着诚意去的，就算是谈不成，也不至于闹得这么难堪呢。你跟张小北的父亲到底说什么了？只是他大动肝火。啊，那个董事长。其实我们刚开始交流的非常顺利，都是因为那份合同。他合同？什么合同？呃，董事长，没什么，呃，就是一份这个嗯补偿协议。呃，他签字，我们给钱，就这么简单。我在跟罗老师讲话。罗老师，那这么说，这份合同是你起草的了？啊，对对对，是我亲自拟定的。也拒绝在合同上签字，这可奇怪了。谁能够拒绝白白送上门的钱呢？啊！你们跟我说实话，你们到底在合同里做了什么手脚？呃，董事长，是这样的，呃，我们啊都认为一味的给钱进行补偿，这不是个长久之计。呃，他这回要了钱，谁知道他下一回还提什么要求呢？啊，这就是个无底洞，所以啊，罗老师在法律允许的范围之内，做了一些小小的调整。首先，我们模糊了给予补偿抚慰金的这个理由，呃，同时呢，我们也增加了一条应对方的要求给予补偿。我们也给出了一个呃远远超出正常范围的价格，所以只要对方一旦签字，那他就属于对我们敲诈勒索。那我们就有合法的理由把对方送进监狱。胡闹！你知道这么做的性质是什么吗？这是杀人！谁允许你们私自动用法律来草菅人命了
。啊，你们知道这个事情一旦曝光，那么我还有咱们的会选，将面临什么样的后果？啊，那个董事长，呃，您您别生气啊，您听我解释。法律从业人员的人品，这种丧尽天良的事，我们肯定是不会去做的。哪怕他不触犯法律，我们也肯定不会去做的。呃，我们原本是这么打算的：钱肯定是要给他，但是，呃，赵总的担心也是有道理的。如果对方是个无底洞，那么对于惠泉将来那是非常不利的。所以，我们就采取了一个双保险的办法。呃，董事长，呃，如果那个老头子他拿了钱办了他该办的事情，我们自然不会送他进监狱，对吧？可如果他要再出什么幺蛾子，哎，那这份协议对于他来说，那就是种制衡的手段。罗老师这么考虑，也是在为我们惠泉着想吗？行了，是我听够了，给我记住，以后这种事情坚决不允许出现。还有，未经我的允许，公司任何人不许接触这些人。既然他们已经拒绝了我们的抚恤，这个事情就此打住，把后边的事情给我处理干净，别留下尾巴。嗯、这也销不错呀、啊，啊，嗯，是特别香。可比咱食堂强多了。好，白君。谢谢安姐。谢谢安姐,姐。好，我挂了啊，白君。哎，何队，肚子饿不？要不要吃点东西？哎，等会儿再说。那个大家吃着啊，我宣布个事儿。我刚才跟白君也请示过了，这个需要派两个同志到江城大学去了解一下大学生参与非法网贷的情况。为了避免造成学生的恐慌，所以呢，要派两名年轻的同事。这事儿呢，就我跟安妮同志去了。啊？嗯。等会儿，等会儿，等会儿。你刚才说什么？年轻的同事啊？不是你这脸上哪还有胶原蛋白啊？你看我，啊，我跟我姐在一块儿，这多清纯，这多阳光啊！我跟你姐在一块儿，不是更显着你姐清纯阳光吗？哎呦，行了，你们俩平不平啊？你赶紧去吃你的东西，来，你喝点汤，胃不好，喝汤养胃。谢谢。哎，姐，这汤怎么只有何队有啊？你手里那碗你吃不饱啊？来，这给你吃。行了吧？你给何队留着吧。哎，我说你，夫妻好像夫妻，好好好好夫妻。哎，老师您好，同学们，呃，我想问一下，你们学校有人借贷款吗？有，特别多。我可以录一下音吗？因为我想做一个信息采集，你们同意吗？可以，可以，可以。行，谢谢啊。您刚才是说有人做贷款？我们班的东西特别多，其实有一个手机都可以用的这样子。啊，请问您是回收银行卡的吗？啊，我江大分校的。我这有两张的哥，您多给点钱，我这正着急用钱呢。哎呀，我这大学同学他们都有银行卡，回头我给您介绍。您只要多给点钱就行，哥，我这也挺着急的也。啊，我这大学同学，您放心，您要卡我这有的是。老师，您好，我是江城市检察院检察官安妮，我想询问一下，本市的大学生他们有没有一些关于网贷的情况？哎呦，你说我不好意思，老师，我可以先录个音吗？嗯，可以，可以，谢谢。哎呦，你说网贷这个情况啊，挺多的。你这要充多少了？这刀一天弄到手了？我这充了四五千吧。四五千，运气好啊，你这。还行吧，还行吧，有的人七八千都抽不到。我这个五千四，不到六千吧。那你这个运气也还可以啊。还行，我们不如你的好。哎，两位同学，来，哎，那个放着、哎，谢谢谢谢谢谢。嗯、呃，同学，嗯啊，你们好，我是江城市检察院检察官安妮、嗯。啊，我想问一下，就是你们有了解校园贷款吗？你们这玩游戏一个月得花多少钱啊？我们玩游戏大概七八千吧。七八千。你家里是干啥的？一个月给你多少生活费啊？哎呀，家底给的当然不够了，但是现在有网贷啊，很多贷款的。我光我们班网络贷款的就有四五个孩子呢
。我们班有个孩子就因为网络贷款，现在已经都退学了。那你们每个人都有收到过这种短信吗？我也收到过啊！你们都有收到过？你们这是用网贷买的装备啊？对。那有没有什么渠道给我也介绍一个网贷呗？这边卡片，您看，你这个直接下载就行。我没说我不要我。我说能不能跟分期付款？我三个月把这个装备的钱给你。哎，我买了你那么多装备，我这点信用都没有吗？我现在一下拿不出来这么多钱，三个月行不行？我现在不是没那么多钱吗？哎，哥们儿，没钱你网贷去啊？哎，你等一下，我一会儿跟你说啊。不是同学你。你知道什么靠谱的网贷吗？需不需要那个担保和抵押什么的？不用不用不用，你看，就这个，你用过吗？用过呀。怎么落着了？哎呦！你不是挺能吃辣的吗？你怎么知道我能吃辣的？我听小孩说的。<咳>你还跟他打听这个？<咳>聊聊正事儿吧。嗯。那边怎么样<咳>？我这边情况是这样的：接触非法网络贷款的，基本上都是平时爱玩游戏的男生。他们进入游戏之后呢，就有其他的玩家给他们发网络贷款的广告，什么？放款快，无需担保，然后还有人在里面发色情直播的广告，有些男生呢就进了这个色情直播，里边还有人发网络贷款的广告，但是目前没发现跟会群游戏有关系。他们今天给我推荐了一款网络贷款的 APP， 我准备找个别人的手机号注册试试看，看能有什么收获。你那儿怎么样啊？嗯，我那边也基本一个一个都聊过了，嗯，都对上号了。都是一些特别内向、话不多、看着特老实的孩子。嗯，他们也都承认自己曾经，或者是现在仍然在非法网络贷款的事儿。有的呢，发现了以后有家长帮忙还清的。嗯，有的呢，就循环贷款，破罐子破摔；还有的呢，嗯，觉得自己特丢人，然后就打工暂时堵住窟窿的。还有一个压根就不知道自己非法网络贷款的事儿，我估计应该是身份信息被人盗用的。不过不知道是不是装的，现在还在查。嗯，嗯，有一个信息特别重要。据这些同学反映，有一个专门拉网贷的一个同学，现在都已经休学了。我估计啊，这个人应该是拉人头抽成，抽成的钱没准就是给自己花网贷。这人在哪儿？不知道，休学好久了，而且他们也都很久没见过他了，只知道他的名字叫杨宝。杨宝，杨宝还真是会找地方啊。这儿百分之八十住的都是退休老人，估计他是觉得这儿安全。我觉得他是觉得这边租金便宜，你看这楼多旧啊！我来打个赌啊，输的人必须得为赢的人做一件事儿。你几岁了，你还打赌？哎，这定位说的就是这儿。哎，就是这儿，四栋三单元。哪一间啊？跟我来！你什么都不知道，你去哪儿啊？哎，你看看那边的电表转速有没有什么异常？正常。你看，大白天的干什么用那么多电呀、啊
开门开门！谁呀、啊？你们家漏水了，把我们家都淹了。我们家没漏水。开不开门吧？我报警了哈。警察，你往哪儿跑？我，我，你是杨某吧？警察就能随便抓人啊？啊，干什么？心里没数啊？叫什么名字？呃，杨，杨某。江城市检察院检察官安妮，知道我们为什么来找你吗？不就是这点事儿吗？这点事儿，你知道这点事儿给我判你几年的吗？警官，我真的不知道别的事儿了。你好好的江城大学的学生，为什么休学啊？没啥意思，还花钱、啊，早晚都得毕业，还得找工作，那还不如早点。这几个都是你同学吧？跟自己的同学都下手，你这人怎么那么没谱啊？警察同志，我们都是普通大学生，就犯了这些事儿，我求求你们放过我。这得看你怎么配合我们。只要你能配合我们，是可以从轻和减轻处罚的。这样，我来给你评估法，你自己来选择。一般我们对嫌犯会分为三种态度，根据不同的态度，最后量刑的时候会有很大的区别。主动如实交代的叫自首，可以从轻或减轻处罚；拒不交代的后果，可想而知。我说，我全都说。你们想从我这儿知道什么，我都告诉你们。但是如果我说的是实话的话，算不算立功？那看你说什么。认不认识石小虎？不认识。就你这样还想立功呢？你这就要拒不交代。石小虎是？我不认识啊我，我真不记得有这样的一个人、啊。张小北认识吧？哦，这个认识。这个最近才认识的，你说话有没有点谱？什么叫最近才认识的？他跳河那件事都上热搜了，我也是最近才知道他叫张小北的。我俩一开始认识的时候，他叫张小光。怎么认识的你们？干什么？装备就是比我好啊！看什么？哟，哎，哥们儿，我看见你七八次了，你这技术不错，就是装备不行。要是弄点好的装备，就无敌了。这装备的更新换代速度，我卖血都赶不上，拿什么换呀？哎，这个你就落伍了。现在啊，把钱都从别人口袋里。还有这好事？啊？必须的。走，那个喝点去，边喝边聊。嗯，你知道我是怎么弄的吗？怎么弄的？给你支一招。哎、<笑>我装备的钱就是从这儿弄。哟，这行啊！不错，那你有没有张小北的游戏账号？哦，这哥们儿挺有天赋的，技术不错，但是他没有他自己的账号。
他就是帮人练级、啊。这么说，张小北还是个游戏天才。不是他，他帮人练级都赚钱了，他为什么还要贷款啊？他怎么负债那么多的？他经常跟一个女的打赏、充榜，后来他加了那个女的私信，还时不时的给她刷钱，钱都花这个女人身上了，就靠嗯帮人打级，这个收支肯定不平衡。还有呢？还还有？哦哦哦哦！这个人其实不错、啊，嘴硬心善，一眼看见他的时候就能看出来，他是一个有故事、受过伤的人。呃，但这些不是他跟我说的，我就是看他每天被网贷折磨的心慌意乱的，我就把他发展成下线了。他每次一能联系到人网贷。我就给他借钱。你有没有他拉的客户的名单？客户名单没有。这个是 A P P 自动收集的，只要填写介绍人的推荐码，然后系统就会自动给我们结账返佣。没说实话。是小伙的游戏账号是怎么跟你成为好友的？你刚才不是说你不认识他吗？我真不认识那个叫什么什么什么虎了。哦，我的游戏账号最后归张小北了。张小北说，一个高级的账号好拓客。后来我一琢磨，那这小子挺狠啊，防御意识挺高。他就是不想让整个事情都出现瑕疵。他总共拉了多少人啊？哦，没几个，不超过五个。后来他不干了，他觉得这个事情害人不浅。他现在人不像人，鬼不像鬼的，他也不像让很多人迈进地狱嘛。那你怎么就没这种觉悟啊？这石小虎很有可能是张小北拓客给拓展进来的。这么说你是属于高层啊？我我不是，我只是拓客的小角色。小角色都这么厉害，那你上线得什么样啊？哎。你上线是谁啊？怎么跟你联系？我根本不知道，我现在连男的女的我都不知道。我觉得应该是个女的吧。他们不定时的删除他们的账号，哎，不过他们一有新的账号，他们都会主动联系我现在还有微信吗？呃，之前的删除啊，现在的有。在哪儿？哦，靠我这边第二个手机。这么说，你以前也是搞网络贷款的？哦，对，越陷越深。再还我一段时间，我我现在利息都还不上，我现在天天住网吧，真没钱了。哎，不是哥，哎，啊，哥，你你看这样行不行
然后我再多拉几个人，你看能抵力气不？说实话，我家里一般，我那些同学都看不上我，所以后来我就用旷课、逃学的方式来麻痹自己。不过，我之后接触到了那个汇圈的游戏，我觉得挺好的，这个游戏很成功，我在里面。又重新找回了自信和自尊。现在我成了全区里的老大，每天一上号都有很多小弟叫我大哥，跟我打招呼。你这不就是借钱买个老大当吗？哎，两位警官，呃，我有个问题想问你们。呃，我想请问二位，你们谁的官大呀？哎，你好歹是个大学生，你一点常识都没有啊！你问公安局的和检察院的谁官儿大，你这不相当于问是语文老师厉害还是数学老师厉害吗？这能比吗？哦，哎，那我请问一下，检察官主要决定什么？补不补你，诉不诉你，我们检察院说了算，差不多了吧？嗯。哎，等一下。我再问你个问题，你为什么在这租房子？王主任，哎呀呀呵，吓我一跳，我想死你了！哎，行了，松松松点，松点，松点，不错。你你这像什么样啊？我这不太想我王主任了吗？我今天豁出去了，让他们随便说。那我给你盯着。我可什么都没看见啊！哎呀，你你什么都看见了，你啊！王主任。哎，对了，你俩是不是没吃早餐呢？那，一人一份啊，都有我。不够还有，管够啊！这是你的。哎呀，主任，这真是感受到您回来了。微弱的烛火，闪烁的泪光，孤独的时候，悲伤不用紧张。如果失去方向，最怕去幻想，再远也不过是远方。淡水岸，失落。落下都冷了，这是一段被人遗忘的时光。曾经握的双手，就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏。暴风雨很漂亮，可以。下都冷了，这是一段被人遗忘的时光。曾经握的双手，就算换了形状，只要剩下一个跳动。